உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் தாலி கட்டினவரே பிடிக்கல ஆனா அவரு கட்டின தாலியை மட்டும் எதுக்கு கழுத்துல வச்சிட்டு இருக்க அறிவியாச்சிருக்கு <laughs> 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 சந்தோஷப்பட்ட <laughs> 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 மட்டும் <laughs> இன்னும் கொண்டு போட்டுறது கூட எல்லா உரிமையும் இருக்கு இனிமே இத பத்தி பேசி மாமா மனச கஷ்டப்படுத்தன உனக்கும் எனக்குமே எதுமே இல்லாம ஆயிடும் பாத்துக்கோ வெண்ணிலா ஐயோ பண்ணாம போறல பாவம் வித்தியாசமான <laughs> எனக்கும் புகழுக்கும் நடுல வெறுப்பு மட்டும் தான் ஆற பொங்கி வழிஞ்சு ஓடிட்டு இருக்கு அப்புறம் எதுக்கு இன்னைக்கு திடீர்னு லவ் டாபிக் நான் பேச போறது லவ் பத்தி இல்லடி லவ்ல இருக்கிற பிரச்சனைகளை பத்தி பெத்தவங்களோட சம்மதத்தோடு தான் லவ் மேரேஜ் நடக்கணுமா இல்லையாங்கிறத பத்தி தான் நான் இன்னைக்கு பேச போறேன் கிட்டத்தட்ட என் வாழ்க்கையோட டாபிக் தான் வச்சுக்கோயேன் பெத்தவங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரி கல்யாணம் நடக்காதனால தான் எனக்கு என் வாழ்க்கை சந்தோஷத்தை இழந்து தவிச்சிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி காதலால கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு பெத்தவங்களை பிரிஞ்சு பல பொண்ணுங்க இதே தவிப்போடு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த ஷோ மூலியமா ஏதாவது சொல்லணும்னு தோணுது அதுவும் இல்லாம என் அப்பா மாதிரி இன்னும் எத்தனையோ அப்பா அம்மா இந்த லவ்வால இதே பிரச்சனையை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கும் ஏதாச்சும் சொல்லணும் அதுக்கு தாண்டி இதை டாபிக் எடுத்திருக்கேன் மலர் இது ஓகே தானே சூப்பர் அருவி 
நான் சொல்றேன் நீனுக்கு எடுத்திருக்க டாபிக் கண்டிப்பா பெரிய ஹிட் ஆகும் பொதுவா நீ எது பேசினாலும் உன் மனசுல இருந்துதான் பேசுவ ஆனா இன்னைக்கு நீ எடுத்திருக்க டாபிக் நீ பேசவே வேண்டாம் உன் மனசு ஆட்டோமேட்டிக்கா பேசிடும் நீ சொன்ன மாதிரியே இது இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே நடந்துட்டு இருக்க பிரச்சனை தான் அது தனிப்பட்ட முறையில அனுபவப்பட்ட நீ இத பத்தி பேசுறது ரொம்ப கரெக்டா ரூவி தேங்க்ஸ் மலர் இந்த தேங்க்ஸ் எல்லாம் அப்புறம் சொல்லிக்கலாம் முதல்ல ஷோக்கு டைம் ஆச்சு நீ ரெடி ஆகு ரெடி ஆகுறதுக்கு என்ன இருக்கு அதான் மனசுல இருந்து பேச போறேன்னு நீயே சொல்லிட்டியே அதனால இன்னைக்கு ஷோக்கு எந்த ப்ரிப்பரேஷனும் பண்ண போறது இல்ல அந்த நிமிஷம் அந்த நொடியில மனசுக்கு என்ன தோணுதோ அதைத்தான் நான் பேச போறேன் அவ்வளவுதான் ஓகே அருவி நீ இன்னைக்கு பேச போறத நானே கேட்க ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன் பெருசா <laughs> 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 நினைப்பாங்க <laughs> அதுக்காக ஹாசினி ப்ரோக்ராம கேட்கவே வேண்டாம் சொல்றீங்களா ஒரு நாள் இந்த ப்ரோக்ராம கேட்கலனா ஒன்னும் ஆயிடாது ஏ பசங்களா பாட்டி காதல கேக்குறதுக்கு முன்னாடி ரேடியோ ஆஃப் பண்ணுங்க போங்கக்கா இவ ஒருத்தி நல்லா சொன்னீங்க என்னம்மா ரெண்டு மருமகளும் சேர்ந்து ஏதோ சீரியஸா பேசிட்டு இருந்தீங்க என்ன விஷயம் பரவாயில்லப்பா என்ன என்ன பேசிட்டு இருந்தீங்க என்ன லக்ஷ்மி இல்ல மாமா ரேடியோவில் ஹாசினியோட ப்ரோக்ராம கேட்கணும்னு பசங்க ஆன் பண்ணிட்டாங்க அதான் அத்தை திட்டுவாங்கன்னு ஆஃப் பண்ண சொல்லிட்டேன் இப்ப இந்த வீடு இருக்கிற நிலைமைக்கு ரேடியோ ஒண்ணுதான் ரொம்ப முக்கியம் பேசாம வேலையை பாருங்க லக்ஷ்மி அந்த ரேடியோ ஆன் பண்ண சொல்லுமா நீலவேணி சொன்ன மாதிரி இந்த வீடு இப்ப இருக்கிற நிலைமையில எல்லார் மனசும் ஒரு பாரத்தோட தான் இருக்கு இதுக்கு அந்த ஹாசினி பேசுறத கேட்டாலாவது அந்த பாரம் கொஞ்சம் குறையும்னு எனக்கு தோணுது நிம்மதி இழந்து போயிருக்கிற நமக்கு அந்த பொண்ணு பேசுற பேச்சு கொஞ்சம் நிம்மதியை தரட்டுமே ஆன் பண்ணுமா வணக்கம் மக்களே இது உங்க ஹாசினி டேங்க் நான் உங்க லார்ஜி ஹாசினி நீங்க கேட்டுக் கொண்டிருப்பது சூரியன் எஃப் எம் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேளுங்க கேளுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருங்க கேட்டா நமக்கு என்ன ஆறுதலா கிடைக்க போது அதான் சொன்ன 
இந்த காதல் ப்ரோக்ராம்ல நமக்கு தேவையா தேவைதாங்க ஏன்னா நான் இன்னைக்கு பேச போறது காதலை பத்தி மட்டும் இல்ல அந்த காதலால கஷ்டப்படுற பெத்தவங்கள பத்தியும் தான் பேச போறேன் அதாவது முன்ன விட இந்த ஜென்ரேஷன்ல தான் அதிகமான காதல் கல்யாணங்கள் நடக்குதுன்னு சில புள்ளி விவரங்கள் சொல்லுது ஆனா இந்த காதல் கல்யாணம் எல்லாமே பெத்தவங்களோட சம்மதத்தோடு தான் நடக்குதா இல்லையான்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்ல நூத்துல பாதி கல்யாணம் தான் பெத்தவங்களோட சம்மதத்தோட நடக்குது மேதி கல்யாணம் அவங்களை சங்கடப்படுத்துற மாதிரி தான் நடக்குது இன்னைக்கு ஹாசனி டைம்ல நம்ம பேச போறதும் இத பத்தி தான் காதல் கல்யாணங்கள் பெத்தவங்களோட சம்மதத்தோட தான் நடக்கணுமா இல்லையான்னு உங்களோட கருத்தை நீங்க ஓப்பனா என்கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாடலை கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க இது உங்க ஹாசினி டைம் நீங்க கேட்டுக்கொண்டு இருப்பது சூரியன் எஃப் எம் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேளுங்க கேளுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருங்க சுவாசம் என் மீது விழுகையில் உள் நெஞ்சில் தீ ஒன்று எரிகையில் அன்பு கேட்டிய நிலவினி ஆ என்னமோ ஹாசினி பேசுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் தேவையான கேட்டியே ஒவ்வொரு பெத்த உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த தான் அந்த பொண்ணு டாபிக்கா எடுத்திருக்கா முழுசா புரிஞ்சுக்காம நாம யார பத்தியும் முடிவு பண்ணக்கூடாது அத முதல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கோ சரிமா அந்த பொண்ணோட பேச்சிலேயே அவளோட குணம் எப்படிப்பட்டதுன்னு தெள்ள தெளிவா தெரியுது மற்ற யார் விஷயத்துல வேணும்னாலும் என் நம்பிக்கைய பொய்யா இருக்கலாம் ஆனா அந்த பொண்ணு ஹாசினிய பொறுத்த வரைக்கும் அவ ரொம்ப நல்ல பொண்ணுன்னு நான் நம்புறேன் என்னோட இந்த நம்பிக்கை எப்பவுமே பொய்யாகாதுமா அதுக்கு இன்னைக்கு ஹாசினி எடுத்திருக்கிற இந்த டாபிக் இருக்கே இது கூட ஒரு உதாரணம் தான் சொல்லுங்க என்னங்க பெத்து வளர்த்ததுக்காக லவ்வை விட்டு கொடுக்க முடியுமா மேடம் எங்க லவ்வையும் தான் எங்கள் ரெண்டு பேரும் வீட்லையும் ஒத்துக்கல நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணி இப்போ சந்தோஷமாக தான் இருக்கோம் நீங்கள் நல்லா தான் இருப்பீங்க உங்களை பெத்தவங்க நல்லா இருக்காங்களா இல்லையான்னு என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா சரி உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்குறேன் சொல்லுங்க மேடம் உங்க வயசு என்ன எனக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது மேடம் எத்தனை வருஷமா லவ் பண்றீங்க ரெண்டு வருஷம் மேடம் நீங்க ரெண்டு வருஷம் தான் அந்த பொண்ணை காதலிச்சிருக்கீங்க ஆனா உங்க அம்மாவும் அப்பாவும் உங்களை இருபத்தி அஞ்சு வருஷமா காதலிச்சிருக்காங்க அந்த காதலுக்கு பேரு தாங்க பாசம் அந்த பாசத்துக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு வருஷம் லவ் எல்லாம் பெரிய விஷயமா சொல்லுங்க அட்லீஸ்ட் உங்களோட காதலை புரிய வைக்கவாத நீங்க முயற்சி பண்ணீங்களா ஐயோ நான் ட்ரை பண்ண மேடம் ஆனா உங்க புரிஞ்சிக்கவே இல்ல புரிஞ்சிக்கலனா விட்டுவீங்களா நீங்க லவ் பண்ற பொண்ணு உங்களை புரிஞ்சிக்கலனா மட்டும் எப்படி விடாம விரட்டி விரட்டி புரிய வைக்க முயற்சி பண்றீங்க அதையே பெத்தவங்களோட விஷயத்துல மட்டும் உங்களால முடிய மாட்டேங்குது எ 
எல்லா பெத்தவங்களுக்கும் அவங்க பிள்ளைங்களை பத்தி ஒரு கனவு இருக்கும் அவங்க வாழ்க்கைய பத்தி ஒரு ஆசை இருக்கும் ஆனா காதலுங்கிற பேர்ல அந்த கனவும் ஆசையும் செதஞ்சு போயிடுமோங்கிற பயம்தான் அவங்க புரிஞ்சுக்காம இருக்கிறதுக்கு காரணம் மத்தபடி அவங்க லவ்வுக்கு எதிரிலாம் இல்லைங்க ஆனா அது அவங்களுக்கு புரிய வைக்க லவ் பண்றவங்க எத்தனை பேர் உண்மையா முயற்சி பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்க பெத்தவங்க சம்மதம் இல்லாம கல்யாணம் பண்ணியும் நல்லா தான் இருக்கும் சொல்றீங்களே அவங்க சம்மதத்தோட அதே கல்யாணத்தை செஞ்சு பாருங்க அது தாங்க உண்மையான சொர்க்கம் ஆனா பெத்தவங்களை எதிர்த்து இன்னைக்கு காதல் கல்யாணம் பண்ணிட்டு பல பேர் அப்படி ஒரு சொர்க்கத்தை பார்க்காமலே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஒன்னு மட்டும் சொல்றேன் இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல இந்த ப்ரோக்ராம கேட்டு எல்லாருக்கும் தான் சொல்றேன் இதுக்கு முன்னாடி உங்க பெத்தவங்க சம்மதம் இல்லாம நீங்க கல்யாணம் பண்ணிருந்தா கூட பரவாயில்ல இப்ப அவங்க கிட்ட மனசை விட்டு பேசுங்க ஏன்னா நீங்க ஏற்படுத்தின காயத்துக்கு நீங்க தான் மருந்து போடணும் உங்க காதல் எவ்வளவு முக்கியம்னு அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்க அதே மாதிரி அவங்க ஆசிர்வாதம் உங்களுக்கு எவ்வளவு பெருசுன்னா அவங்களுக்கு புரிய வைங்க அப்படி நீங்க செய்யலனா காலம் பூரா அவங்கள நோகடிச்சிட்டோமேங்கிற குற்ற உணர்ச்சியில வாழ போறது நீங்க தான் அடுத்த காலர் கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக் இது உங்கள் ஹாசினி டைம் நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சூரியன் எஃப் எம் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேளுங்க கேளுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருங்க சரஸ்வதி என்னம்மா அப்படியே உட்காந்துருக்க இல்லைங்க அந்த பொண்ணு பேசுனதை கேட்டீங்களா எவ்வளவு சின்ன பொண்ணா இருந்தாலும் பெத்தவங்க மேலையும் பெரியவங்க மேலையும் அவ வச்சிருக்கிற மதிப்ப பாத்தீங்களா பெத்தவங்களோட கனவே பிள்ளைங்களோட கல்யாணம் தான் சரியா புரிஞ்சு வச்சிருக்கா இப்படி ஒரு பொண்ணு தாங்க இந்த வீட்டுக்கும் நமக்கும் மருமகளா வந்திருக்கணும் இந்த வீட்டுக்கு மட்டும் இல்லைங்க ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் இப்படி ஒரு மனசு இருக்கிற பொண்ணு மருமகளா வந்துட்டா எந்த பெத்தவங்களும் சரி வாழ்க்கை முழுக்க கண்கலங்கவே மாட்டாங்க நிஜமாவே இந்த ப்ரோக்ராம கேட்கறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் மனசு உடஞ்சுதான் போயிருந்தேன் ஆனா அந்த ஹாசினியோட பேச்சு மனச சரி பண்ணிடுச்சுங்க எனக்கு மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம கேட்டுட்டு இருந்த எவ்வளவோ பெத்தவங்களுக்கு ஹாசினி எவ்வளோ பெரிய ஆறுதலை கொடுத்துருக்கா தெரியுமா கண்டிப்பா இந்த பொண்ணு இருக்கிற இடம் இவ மனசு மாதிரியே சுத்தமா தான் இருக்கும் அங்க இருக்கிற எல்லாருமே சந்தோஷமா தான் இருப்பாங்க அம்மா என்ன ஹாசினி நினைச்சுக்கிட்டு அறிவியை ஏகத்துக்கும் புகழ்ந்து தள்ளுறாங்க அம்மாக்கு ஏதோ ஹாசினி ப்ரோக்ராம் பிடிக்கும் நினைச்சா இந்த அளவுக்கு பிடிக்கும் தெரியாம போச்சே அப்படின்னா அம்மா மனசுல அறிவியை இடம் பிடிக்க வைக்கிறதுக்கு வழி கிடைச்சிருச்சு லக்ஷ்மி அக்கா இந்த ஹாசினி ப்ரோக்ராம் சூப்பரா இருந்துச்சுல்ல சூப்பரா இருந்துச்சுன்றதை விட நம்ம வீட்டு நிலைமைக்கு பொருத்தமா இருந்துச்சு சொன்ன மாதிரி இந்த காதல் கல்யாணம் தானே நம்ம வீட்டையே போட்டு உலுக்கிட்டு இருக்கு ஓஹோ அதான் அத்தா அப்படி ஃபீல் பண்ணி பேசிட்டு போனாங்களோ ஆமா இந்து அவங்க மனசுல இருக்கிறத அப்படியே ஹாசினி பேசிட்டால அதுவும் பெத்தவங்க சம்மதத்தோட தான் 
காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணணும்னு வேற சொல்லிட்டா இது போதாதா அத்த மனசு தொடர்றதுக்கு கரெக்ட் தான் என்ன குழந்தனாரே வழக்கத்தை விட பயங்கர சந்தோஷமா இருக்கீங்க என்ன விஷயம் எப்பவும் அத்த மனசை எப்படி மாத்துறதுன்னு தெரியாம கவலைப்பட்டு இருப்பீங்க இப்ப இந்த சந்தோஷத்துக்கு என்ன காரணம் தம்பி அம்மா மனச மாத்துறதுக்கு ஒரு புது வழி கிடைச்சதுதான் காரணம் அதுவும் இது சாதாரண அஸ்திரம் இல்ல அம்மாவை டோட்டலா என் பக்கம் வர வைக்கிற பிரம்மாஸ்திரம் நிஜமாவா சொல்றீங்க இந்த விஷயம் மட்டும் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சா அப்புறம் என்னையும் ஏத்துப்பாங்க அருவியும் ஏத்துப்பாங்க புகழ் கொஞ்சம் பில்டப் பண்றதெல்லாம் விட்டுட்டு முதல்ல விஷயத்த சொல்லுங்க சரி சரி சொல்றேன் நீங்க எல்லாம் இது வரைக்கும் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்களே ஹாசினி ப்ரோக்ராம் ஆமா அதுல பேசுற ஹாசினி யார் தெரியுமா யாரு அண்ணி அது வேற யாரும் இல்ல நம்ம அருவிதான் என்னால நம்பவே முடியல தம்பி எவ்வளவு நாள் ஹாசினி பேச்ச கேட்ட ரசிச்சிருக்கோம் இவ்வளவு நாள் சொல்லாம இருந்துட்டீங்களே எங்களெல்லாம் விடுங்க அத்த ஹாசினியோட பேச்சுக்கு எவ்வளவு பெரிய ரசிகை தெரியுமா அவ பேசுறத கேட்டா அப்படியே மயங்கிடுவாங்க அருவியை